हेलो फ्रेंड्स आज के भिडियोते डिसकस कर बेसिक माइक्रोबायोलजी लेक्चर थ्री जेखने मेन टपिक हलो बैक्टेरियल सेलवल स्ट्राक्चार तो आज के टपिक इंडेक्स की से सम्पर्क आज के फार्ष्टे जेनेब तो टपिक इंडेक्स बैक्टेरियल सेलवल स्ट्राक्चार मान बैक्टेरियल सेलवाले की थे स्ट्राक्चार कि भाव गठित है कि दिए गठित है पुरो देखो नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स अन बैक्टेरियल सेलवल बैक्टेरियल सेलवाल ओपर कीटिक क्या कर एंटीबायोटिक बैक्टेरियल सेलवाल के नष्ट कर दीते सब सम्पर्क नेक्स्ट देखो आर्कियल सेलवाल स्ट्राक्चार आर्कियल आर्कियल बैक्टेरियल सेलवाल कम है तरफ स्ट्राक्चार की दिए गठित है तर आर्कियल सेलवाल स्ट्राक्चारे साथ बैक्टेरियल सेलवाल स्ट्राक्चारे की डिफारेंस से देखो एंड लास्ट जो टपिकटा से सेलवाल लेस बैक्टेरिया अनेक बैक्टेरिया आज है जो सेलवाल थे ना एम अनेक बैक्टेरिया आज है जरा सेल सेलवाल डेफिसियंट बैक्टेरिया तो से सब बैक्टेरिया सम्पर् तरह स्ट्राक्चार सम्पर्क जानब ठीक है तो फार्ष्टे मुव करब बैक्टेरियल सेलवाल स्ट्राक्चार दिए तो फार्ष्टे फार्ष्ट हल गए बैक्टेरियल सेलवाल स्ट्राक्चार तो बैक्टेरियल सेलवाल स्ट्राक्चारे प्रथम देखो ये एक बैक्टेरियल सेल ठीक है गोटाटेरियल सेल ए बैक्टेरियल सेलर जो आउटार कवर आटे के बला हे कैपिउल द आउटार मोस्ट कवर से बच्चे कैपिउल ठीक कैपिउलर जो भेतर ये पार्टा के बला हे सेलवाल योलो पार्टा के बला हे सेलवाल जेटा नहीं आज के मेनलि आलोचना करब तो सेलवाल और सेलवाल ठीक भेतरे पोर्सन ये बला हे लगे प्लसमा एमब्रेन एट प्लसमा एमब्रेन एखे देखते एट हलो प्लसमा एमब्रेन ठीक प्लसमा एमब्रेन भेतरे ही थे सैटोप्लम और सैटोप्लम मध्य डीएनए मान जो जेनेटिक मेटेरियल रोजोम जो प्रोटीन सिनथेसिस क्याकर्म सैटोप्लम मध्य हो तो सैटोप्लम बैक्टेरियल सेलट मेनलि प्लसमा एमब्रेन दिए प्रथम कवर करा थे ठीक प्लसमा एमब्रेन बहरे ही थे सेलवाल यहाँ ठीक तरह बहरे ग्लैकोकालिक्स कैपिउल थे तो आज के सेलवाल नहीं डिसकस करब तो ये सेलवाल पार्टा के जो जूम करी एखे जूम कर ले देखते पा देखते पा सेलवाल आई हल गए प्लसमा मेमब्रेन यार्टुकुदा हलो प्लसमा मेमब्रेन ठीक है प्लसमा मेमब्रेन बहरे ही जो पार्टा थे से बला हे सेलवाल सेलवाल की दिए तैरि पेप्टिडो ग्लैकैन दिए पेप्टिडो ग्लैकैन दिए हमें सेलवाल तैरि है ठीक है तो आप देखते ग्राम पजिटिव बैक्टेरियार क्षेत्र और ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार क्षेत्र सेलवाल एक डिफरेंट है ग्राम पजिटिव बैक्टेरियार क्षेत्र सेलवाल अनेक बे थिक मोटा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार क्षेत्र अनेक बे थिन अनेक बे पतला है ये देखते ग्राम नेगेटिव क्षेत्र अनेक पतला क्यों ग्राम पजिटिव क्षेत्र बैक्टेरियल सेलवाल पेप्टिडो ग्लैकैन दिए तैरी जी पेप्टिडो ग्लैकैन लेयार अनेक बे मोटा है ठीक है पार्थक्य ग्राम पजिटिव और ग्राम नेगेटिव मध्य देखते पाई से ग्राम पजिटिव आउटार मेमब्रेन थे ना क्यों देखते पा ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार मध्य एक आउटार मेमब्रेन थे ठीक है मैं पेप्टिडोन लेयार जो तरपे एक आउटार मेमब्रेन एखे देखते पा ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार क्षेत्र ठीक है तो ये जो पेप्टिडो ग्लैकैन लेयार ठीक नीचे प्लसमा मेमब्रेन सेल मेमब्रेन ठीक है पोर्सन हल गए पोर्सन हल गए सैटोप्लम रही है मैं ये हलो इनसाइट अब द सेल सेल इनसाइट पोर्सन हलो ये ठीक है तरह ठीक कवरटाई हलो प्लसमा मेमब्रेन सेल मेमब्रेन तरह ठीक ओपर ही आर पेप्टिडो ग्लैकैन लेयार सेल वाल ठीक है और ये पेप्टिडो ग्लैकैन लेयार और प्लसमा मेमब्रेन मजे जो पोर्सन टुकु फाका थे से बला हे पेरिप्लमिक स्पेस ठीक है मैं पेप्टिडो ग्लैकैन लेयार और हमारे प्लसमा मेमब्रेन मिडिले कि फाका पोर्सन थे से बला हे पेरिप्लमिक स्पेस ये पेरिप्लमिक स्पेसा मेनलि ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार क्षेत्र बस ही बोझा जाए क्योंकि ग्राम पजिटिव बैक्टेरियार क्षेत्र में अनेक कम परमाणे थके तो ये तो ये गल ग्राम पजिटिव बैक्टेरिया गलो 
তো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কি কি থাকে সেটা আমরা দেখব তার আগে আরেকটা জিনিস দেখে নিই গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আরেক টাইপ এই পেপটোকোকের লেয়ারের সাথে জুড়ে থাকে কিছু টিকোইক অ্যাসিড এই টিকোইক অ্যাসিড জুড়ে থাকে আমাদের পেপটোকোকের লেয়ারের সাথে মানে আমাদের সেল ওয়ালের সাথে গ্রাম পজিটিভ সেল ওয়ালের সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানেও দেখা যাচ্ছে টিকোইক অ্যাসিড জুড়ে আছে এছাড়াও টিকোইক অ্যাসিড আচ্ছা টিকোইক অ্যাসিড যদি আমার পেপটিকোয়াকের লেয়ারের সাথে জুড়ে থাকে বা সেল ওয়ালের সাথে থাকে তাহলে সেটাকে নর্মাল টিকোইক অ্যাসিড বলা হচ্ছে কিন্তু টিকোইক অ্যাসিডটা যদি আমার প্লাজমা মেম্বরের লিপিড পোর্শনের সাথে জুড়ে দেন আমার পেপটিকোয়াকের লেয়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করে তখন সেটাকে আমার বলছি লিপো লিপো টিকোইক অ্যাসিড লিপো কেন কারণ সেটা লিপিড মলিকুলের সাথে বাইন্ড করে তারপর বেরিয়েছে সেই জন্য সেটা লিপো টিকোইক অ্যাসিড হলো এবার আমরা নেক্সট দেখে নেব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে কি আছে কি নেই তো এটা আমাদের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া তো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টে এই পোর্শনটা হলো গিয়ে আমার সেল মেম্ব্রেন এই ইনসাইডে আমার এই ইনসাইডে আছে আমার সাইটোপ্লাজম বা ইনসাইড অফ সেল অ্যান্ড এটা আমার প্লাজমা মেম্ব্রেন বা সেল মেম্ব্রেন নেক্সট এই ছোট্ট পোর্শনটুকু এই ছোট্ট পোর্শনটুকু এখানেও আমরা দেখতে পাবো এই ছোট্ট পোর্শনটুকু হলো গিয়ে আমার পেপটিরোগ্লাইকেল লেয়ার মানে পেপটিরোগ্লাইকেল লেয়ারটা অনেক কম বা খুব কম কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার খুব বেশি কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার নয় বা এই পেপটিরোকেল লেয়ারটা অনেক কম পরিমাণে আছে আর তার বদলে এর ঠিক আউটারে মানে ঠিক পেপটিরোকেল লেয়ারের ওপরে আছে আমার আউটার মেম্ব্রেন ঠিক আছে এই যে আউটার মেম্ব্রেন আমার ঠিক তার ওপরে আউটার মেম্ব্রেন রয়েছে পেপটিরোকেল লেয়ারের ওপরে আর আরেকটা জিনিস হলো এই যে আমার আউটার মেম্ব্রেনটা আছে এবং ইনার মেম্ব্রেন মানে সেল মেম্ব্রেন এই দুটোর মাঝে মাঝে যে পেপটিরোয়াইকেন লেয়ারটা সমেত যে পোর্শনটুকু রয়েছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে পেরিপ্লাজমিক স্পেস ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে পেরিপ্লাজমিক স্পেস এছাড়াও আমাদের আউটার মেম্ব্রেনের মধ্যে কিছু পরিন প্রোটিন থাকে যার মধ্যে দিয়ে সিলেকটিভ কিছু মলিকিউল পাস করতে পারে তারপর আমাদের এই যে এখানে পরিন প্রোটিন দেখা যাচ্ছে পরিন প্রোটিন দিয়ে কিছু সিলেকটিভ মলিকিউল পাস করতে পারে চ্যানেল প্রোটিন কিছু থাকে যার যেই সব প্রোটিনের মধ্যে দিয়ে অনেক মলিকিউল পাস করতে পারে তো এই আউটার মেম্ব্রেনের মধ্যে দিয়ে নানা রকম মলিকিউল আমাদের সেলের মধ্যে যাওয়ার জন্য আসতে পারে ঠিক আছে তো এছাড়াও আমাদের আউটার মেম্ব্রেনের লিপো পলিস্যাকারাইডও থাকে মানে লিপিড মলিকিউল সাথে পলিস্যাকারাইড মানে সুগার মলিকিউল আর লিপিড মলিকিউল দুটো একসাথেও অনেক জায়গায় থাকে ঠিক আছে লিপিড মলিকিউল মানে এইগুলোই আমাদের লিপিড মলিকিউল এর সাথে এই যে লম্বা লম্বা কিছু ব্ল্যাক কালারের আমরা রেসিডিও দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হলো কি আমাদের লিপো পলিস্যাকারাইড ওগুলো হলো পলিস্যাকারাইড ঠিক আছে তো এটা গেল আমার আউটার মেম্ব্রেন আউটার মেম্ব্রেনের মাঝে আছে আমার পেপটিরোগ্লাইকেন পেপটিরোগ্লাইকেনের মাঝে আমার আছে মধ্যে আছে আমার পেরিপ্লাজমিক স্পেস আর তার নিচে আছে আমার সেল মেম্ব্রেন বা প্লাজমা মেম্ব্রেন ঠিক আছে এটা গেল আমার পুরো গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচার এইবার আমরা এদের মধ্যে যে দুটো নতুন জিনিস জানলাম সেটা আমরা নোট হিসাবে দেখে নেব একটা কি একটা হলো গিয়ে পেরিপ্লাজমিক স্পেস একটা হলো পেরিপ্লাজমিক স্পেস যেটাকে বলছে পেরিপ্লাজমিক স্পেস কি দিস কম্পার্টমেন্ট প্রোভাইড অ্যান্ড অক্সিডাইজিং এনভারনমেন্ট কন্টেনিং ডিগ্রেডেটিভ এনজাইম এই যে পেরিপ্লাজমিক স্পেসটা এই যে মাঝখানে যে স্পেসটা এখানে কিছু ডিগ্রেডেটিভ এনজাইম থাকে যেটা কিনা অক্সিডাইজিং এনভারনমেন্ট প্রোভাইড করছে ওয়ার মেনি প্রোটিন স্ট্রাকচার ক্যান বি স্টেবিলাইজড ভায়া ডাইসালফাইড বন্ড এইখানে যেসব যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্লাজমা এমনের সাথে কিছু মেমব্রেন প্রোটিন এই যে মেমব্রেন প্রোটিন এই যে এই স্কাই কালারের যেগুলো এগুলো হলো মেমব্রেন প্রোটিন এই মেমব্রেন প্রোটিন গুলোকে স্টেবিলাইজ করে যেগুলো কিনা ঠিক বাইরের দিকেও রয়েছে আর ভেতরের দিকে তো আছেই বাইরের দিকে যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে স্টেবিলাইজ করার জন্য কিছু এনজাইমের দরকার হয় সেই এনজাইম গুলো মানে এনজাইম গুলো যেখানে থাকে সেটা হলো পেরিপ্লাজমিক স্পেস তো পেরিপ্লাজমিক স্পেস এর মধ্যে কিছু এমন এনজাইম থাকে যেগুলো কিনা আমাদের প্রোটিন স্ট্রাকচার গুলোকে মেমব্রেন প্রোটিন স্ট্রাকচার গুলোকে স্টেবিলাইজ করছে ভায়া ডাইসালফাইড বন্ডস অ্যান্ড এছাড়াও আর কি কাজ করছে দ্য প্রেজেন্স অফ দিস কম্পার্টমেন্ট দ্যাট মিনস পেরিপ্লাজমিক স্পেস ইন ব্যাকটেরিয়া অ্যালাউ দেম টু সিকুয়েস্টার পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস ডিগ্রেডেটিভ এনজাইমস সাচ এস আর এন এস অ্যান্ড অ্যালকালাইন ফসফাটিস মানে এইখানে মানে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার জন্য যেগুলো ডেঞ্জারাস প্রোটিন মলিকিউল রয়েছে বা এনজাইমস রয়েছে ডিগ্রেটিভ এনজাইমস রয়েছে যেমন কিনা আর এন এস অ্যালকালাইন ফসফাটিস এইগুলো যদি অ
ডিগ্রেডিভ এনজাইমগুলো পেপ্লাজমিক স্পেস এর মধ্যে রয়েছে সেগুলো গিয়ে এই সমস্ত ডेंजरस এনজাইমগুলোকে ডিগ্রেড করে দেয় যেগুলো আমাদের পেপ্লাজমিক স্পেস এর মধ্যে আছে এন্ড ফর দিস রিজন ইট ইজ নোন অ্যাজ দা ইভোলিউশনারি প্রিকারসর অফ লাইসোজাইম ইন ইউক্যারিওটিক সেল তো ইউক্যারিওটিক সেলে লাইসোজাইম বলে একটা অর্গানেল আছে যার মধ্যে এরকম ডিগ্রেডিভ এনজাইম থাকে প্রচুর পরিমাণে তো যেহেতু এই আমাদের ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে কোনো লাইসোজাইম নামক অর্গানেলস নেই সেই জন্য এটাকে প্রিকারসর বলা হয় মানে পূর্ববর্তী ফর্ম অফ লাইসোজাইম বলা হচ্ছে এই পেরিপ্লাজমিক স্পেস কে ঠিক আছে আর নেক্সট যেটা আমরা দেখছি সেটা হলো কি আমাদের টিকোইক অ্যাসিড তো টিকোইক অ্যাসিডটা কি যেটা আমরা বললাম যে এটা গ্রাম পজিটিভ সেলের ইয়েতে থাকছে সেল ওয়ালের মধ্যে থাকছে সেটা কি প্রোভাইড করছে প্রোভাইড স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি টু দ্য সেল ওয়াল অ্যান্ড হেল্পস ইন প্যাসেজ অফ আয়ন স্পেশালি ম্যাগনেশিয়াম আয়নের প্যাসেজে হেল্প করছে এছাড়াও ইট গিভস নেগেটিভ চার্জ টু দ্য সেল এটা সেলকে নেগেটিভ চার্জ দিচ্ছে এছাড়াও only present in gram positive bacteria ei ticoic acid ta only gram positive cell er moddhei thakche gram negative negative cell er moddhe ekdomi thakche na thik ache bojha gelo to ei bar amra aro jodi ei peptidoalkyl structure ta ke zoom kori tale ami er moddhe molecular form ba molecular structure ki dekhbo shetai amra ebar next stage e dekhte chai thik ache to ei bar amra ei je amar bacterial cell ta এটা আমার ব্যাকটেরিয়াল সেলটা এই ব্যাকটেরিয়াল সেলটাকে এখানে যদি আমি জুম করি জুম করলে আমি রেড পোর্শনটাকে কি দেখব এই যে আমার রেড পোর্শনটা এটা আমি দেখতে পাবো এটা আমার প্লাজমা এমব্রেন স্ট্রাকচার এই যে এই রেড পোর্শনটা হলো আমার প্লাজমা এমব্রেন স্ট্রাকচার অ্যান্ড তার উপরেই যে আমার গ্রিন পোর্শনটা আছে এই গ্রিন পোর্শনটা এই গ্রিন পোর্শনটা কি আছে এটা হলো আমার পেপটিডোগ্লাইকেন লেয়ার বা সেল ওয়াল তো এই প্রত্যেকটা লেয়ার এই প্রত্যেক এই এক একটা লেয়ার হলো এক একটা পেপটিডোগ্লাইকেন লেয়ার এই এক একটা লেয়ার फुलटाम जुड़े गए मलिकार पलि स्ट्रक्चर तैरि कर पलिमार स्ट्रक्चर तैरि कर लेयार এবং এর সাথে যেই ন্যামটা রয়েছে এই ন্যাম স্ট্রাকচারের সাথে চারটে পেপটাইড মলিকিউল জুড়ে থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ন্যাম মলিকুলের সাথে চারটে পেপটাইড মলিকিউল জুড়ে থাকে এবং এই চারটে পেপটাইড মলিকুলের নিজেদের মধ্যে ইন্টারব্রিজ করে একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার দিচ্ছে পেপটাইড লেয়ারটাকে যাতে খুব রিজিডিটি দেয় মানে রিজিড হয় সেলস ওয়ালটা কেন কারণ কি যাতে বাইরে থেকে কোনো এক্সট্রা সেলুলার মলিকিউল এসে সেল ওয়ালকে ব্রেক করতে না পারে খুব সহজে ঠিক আছে সেই জন্য রিজিডিটি দিচ্ছে এর জন্য তো এই স্ট্রাকচারটা কি আছে এই এই মলিকুলার স্ট্রাকচারে সেটাকে যদি আবার আমরা জুম করি বা আরো আমরা যদি গভীরে ঢুকি সেটা আমরা কি দেখতে পাবো তো সেখান থেকে আমরা নেক্সট স্টেপে কি দেখতে পাচ্ছি নেক্সট স্টেপে দেখতে পাচ্ছি এই হলো গিয়ে আমার ন্যাক আর এই হচ্ছে গিয়ে আমার ন্যাম ন্যাক বলতে কি বোঝাচ্ছে ন্যাক বলতে বোঝাচ্ছে এনাসিটাইল গ্লুকোসামাইন আর ন্যাম বলতে বোঝাচ্ছে এনাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড ঠিক আছে আর এই গ্রিন কালারের যে চারটা ইয়ে দেখিয়েছে এটাকে বলছে টেট্রা পেপটাইড টেট্রা মানে চার পেপটাইড মানে অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি তো চারটে সাইড চেইন বা চারটে পেপটাইড চেইন প্রত্যেকটা ন্যামের সাথে জুড়ে রয়েছে ন্যাম মানে এনাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিডের সাথে চারটে করে পেপটাইড মলিকিউল জুড়ে আছে প্রত্যেকটার সাথে এবং তারা একটা লেয়ারের একটা পেপটিডোগ্লাইকানের চারটে পেপটাইডের সাথে আরেকটা পেপটিডো আরেকটা পেপটিডোগ্লাইকান লেয়ারের ন্যামের চারটে পেপটাইডের সাথে একটা ইন্টারব্রিজ তৈরি হচ্ছে এই যে কানেকশনটা এটাকে বলছে বলা হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং পেপটাইড চেইন এদের মধ্যে একটা পেপটাইড চেইন দিয়ে নিজেদের মধ্যে বন্ডিং হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে এই যে এই দুটো পেপটিডোয়াইকেন লেয়ার এদের মধ্যে একটা কম্প্যাক্টনেস বাড়লো এরা একে অপরকে ধরে রাখলো আবার এদের দুজনের মধ্যেও সেম ইন্টারব্রিজ হচ্ছে তার ফলে এরা দুজন দুজনকে ধরে রাখলো আবার এদের মধ্যেও এরকম বন্ড হয়েছে দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টারভিউজ গুলো 
তার জন্য এটা আবার নিজেদের মধ্যে ধরে রাখলো তো এইভাবে ধরে ধরে একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার দিচ্ছে পেপটোলাইকেল লেয়ার কে ঠিক আছে তো আমরা এই ইন্টারব্রিজ যেটা দেখলাম এই যে পেপটাইড ব্রিজটা এইটা আমরা আরেকটু ভালো করে দেখলে কি দেখতে পাবো আচ্ছা তার আগে আমরা জেনে নিই যে পেপটিটোগ্লাইকেন পেপটিটোগ্লাইকেন বলছি পেপটিটোগ্লাইকেন জিনিসটা কি তো পেপটিটোগ্লাইকেন অর মিউরিন ইজ আ পলিস্যাকারাইড পলিস্যাকারাইড মানে স্যাকারাইড মানে সুগার ঠিক আছে পলিস্যাকারাইড মানে অনেকগুলো সুগার মলিকিউল একসাথে আছে তো এই পলিস্যাকারাইড যেটা কিনা কনসিস্টিং অফ সুগার অ্যান্ড অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে পেপটিটোগ্লাইকেন লেয়ারটা বা পেপটিটোগ্লাইকেন গুলো এটা কি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সুগার মলিকিউল থাকছে এর মধ্যে আর অ্যামিনো অ্যাসিড মলিকিউল থাকছে এক্ষুনি আমরা দেখলাম যে এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড আর এর সাথে পেপটাইড রয়েছে ঠিক আছে তো এই এটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সুগার মলিকিউল আর অ্যামিনো অ্যাসিড দ্যাট ফর্মস এ মেশ লাইক পেপটিটোগ্লাইকেন লেয়ার আউটসাইড দ্য প্লাজমা এম্বেন প্লাজমা এম্বেনের ঠিক বাইরে একটা মেশ লাইক পেপটিটোগ্লাইকেন লেয়ার দিচ্ছে এই সুগার আর অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে নিয়ে ঠিক আছে তো পেপটিটোগ্লাইকেন একটা পলিস্যাকারাইড ঠিক আছে তো এইবার আমরা দেখে নিচ্ছি ন্যাক যেটা আমরা বললাম এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাই তার স্ট্রাকচারটা কি তো আমরা অনেক গভীরে একটু একটু করে ঢুকছি তো এই স্ট্রাকচার এর নামের মধ্যে স্ট্রাকচার লুকিয়ে রয়েছে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন বলছে তার মধ্যে তাহলে এর মধ্যে কি আছে গ্লুকো গ্লুকো মানে সুগার কি গ্লুকোজ এই যে এই মলিকিউলটা সরি এই যে পুরোটা এইটা হলো কি আমার গ্লুকোজ মলিকিউল ঠিক আছে তো এই গ্লুকোজ গেল আর কি আছে অ্যামাইন তো গ্লুকোজ অ্যামাইন অ্যামাইন কোনটা অ্যামাইন মানে অ্যামিনো গ্রুপ এইটা তো এর সাথে এর মধ্যে গ্লুকোজ আছে অ্যামিনো গ্রুপ আছে এই জন্য গ্লুকোজ অ্যামাইন আর কি বলছে এখানে অ্যাসিটাইল তো এর সাথে অ্যাসিটাইল গ্রুপও জুড়ে আছে এই যে অ্যাসিটাইল তাহলে এখানে আর কি বাকি রইল এখানে বাকি রইল আমার এন তাহলে এটাকে বলছে এন অ্যাসিটাইল এন অ্যাসিটাইল কেন বলছে কারণ আমার অ্যামিনো গ্রুপের যে এন টা রয়েছে নাইট্রোজেনটা রয়েছে এই নাইট্রোজেনের সাথে আমার অ্যাসিটাইল গ্রুপটা জুড়ে রয়েছে সেই জন্য এটাকে এন অ্যাসিটাইল বলছে ঠিক আছে আর গ্লুকোজ রয়েছে সেই জন্য এটাকে গ্লুকোজ আমার গ্লুকোজ বলছে আর এটা অ্যামাইনটা হলো অ্যামাইন গ্রুপ এই জন্য এর পুরো নামটা হয়েছে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামাইন ঠিক আছে এবার নেক্সট আমার যে স্ট্রাকচারটা দেখবো সেটাও আমার হলো এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড তো মিউরামিক অ্যাসিডটা কি মিউরামিক অ্যাসিড হলো কি ল্যাকটিক অ্যাসিড প্লাস আমার গ্লুকোজ অ্যামাইন ল্যাকটিক অ্যাসিড প্লাস গ্লুকোজ অ্যামাইন মিলে আমার এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিডটা হচ্ছে তাহলে এর মধ্যে কি আছে গ্লুকোজ অ্যামাইন মানে গ্লুকোজ আর অ্যামাইন এই যে আমার গ্লুকোজ মলিকিউল আর এটা আমার অ্যামাইন ঠিক আছে অ্যামিনো গ্রুপ ঠিক আছে আর এটা আমার ল্যাকটিক অ্যাসিড যার সাথে আমার ওই পেপটাইড গুলো চারটে পেপটাইড যেটা আমরা বলেছি টেট্রা পেপটাইড সেটা অ্যাটাচ হয়ে রয়েছে এই যে ন্যামের সাথে আমরা বলেছি এই যে টেট্রা পেপটাইড গুলো অ্যাটাচ হয়ে থাকে এই যে এই পোর্শনটা এটাই পেপটাইড হিসেবে অ্যাটাচ হয়ে রয়েছে আর কি এটাকে আমরা কি বলছি এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড তো মিউরামিক অ্যাসিড মানে আমি জানতে পারলাম ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লুকোসামাইন তার সাথে বলছে এন অ্যাসিটাইল এই যে আমার অ্যাসিটাইল গ্রুপ এর সাথে রয়েছে তার সাথে বাইন্ড করে নাইট্রোজেনের সাথে এই জন্য এটাকে এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড বলা হচ্ছে ঠিক আছে পুরো স্ট্রাকচারটা আমরা জানলাম এইবার আমরা পুরো স্ট্রাকচারটা কিভাবে একে অপরের সাথে বাইন্ড করে আছে সেটা দেখব তো এই যে আমার ন্যাম মানে এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড আমার ন্যাক এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এই এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিডের এইটা হলো গিয়ে এক নম্বর কার্বন আর এই এক দুই তিন চার নম্বর কার্বন এটার ক্ষেত্রে এটা হলো আমার ন্যাক ন্যাকের এক নম্বর কার্বন দু নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বন এটা হচ্ছে চার নম্বর কার্বন তাহলে এটা কার কার সাথে বাইন্ড করেছে আর এইটা হলো আমার বিটা পজিশন ঠিক আছে নামের বিটা পজিশন সো আমার বিটা ওয়ান আর ফোর এর মধ্যে আমার লিঙ্কেজটা হয়েছে বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ এই জন্য আমার যে ন্যাগ আর ন্যামের মধ্যে যে বাইন্ডিংটা সেটাকে বলা হচ্ছে বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ এটাকে এই জন্য বলা হচ্ছে বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ ঠিক আছে এইবার আমরা এই পেপটাইট ব্রিজটাকে একটু দেখে নিই পেপটাইট ব্রিজটাকে যদি আমরা আর একটু ভালো করে দেখি তখন আমরা কি করে দেখব তো এই ন্যাগ আর ন্যামগুলো আমার পরপর রিপিটেডলি রয়েছে আর এখানে আমার চারটে পেপটাইট রয়েছে টেট্রা পেপটাইট ঠিক আছে এটাকে আমার টেট্রা পেপটাইট চেইন বলা হচ্ছে সেম এই ন্যাগের সাথেও জুড়ে রয়েছে সেম অপর পরের যে পেপটাইট একটা লেয়ারটা সেটার মধ্যেও সেম চারটে পেপটাইট জুড়ে রয়েছে এবং এর যে তিন নম্বরটার সাথে 
এর ঠিক চার নম্বর যে পেপটাইডটা তার মধ্যে একটা ইন্টারব্রিজ হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে পেপটাইড ইন্টারব্রিজ ঠিক আছে এই দুটোর মধ্যে একটা ইন্টারব্রিজ হচ্ছে গ্লাইসিন মলিকিউল দিয়ে গ্লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে এদের মধ্যে একটা পেপটাইড লিঙ্কেজ হচ্ছে তো এই যে প্রত্যেকটা অ্যামিনো অ্যাসিড এই যে প্রত্যেকটা অ্যামিনো অ্যাসিড এই অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো কি এই যে এর তিন নম্বরের সাথে এর তিন নম্বরের সাথে এর চার নম্বরের মধ্যে যে বাইন্ড করছে এটা কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড বাইন্ড করছে সেটা আমরা এবার নেক্সট স্লাইডে দেখে নেব তো এইখানে আমরা দেখব যে এই আমার এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড বা ন্যাম এর সাথে আমার ফার্স্ট যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা রয়েছে এ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে অ্যালানিন এটাকে বলছে এল অ্যালানিন তারপরেরটা আছে ডি গ্লুটামেট তারপরে এল লাইসিন তারপরে ডি অ্যালানিন তো আমরা এটা মনে রাখবো কি করে আমার মনে রাখবো এল ডি এল ডি করে ফার্স্টে অ্যালানিন লাস্টে অ্যালানিন কিন্তু দুটো এল আর ডি আর পুরোটা কি পজিশনে আছে এল ডি এল ডি এভাবে মনে রাখছি এল ডি এল ডি ফার্স্টে একটা অ্যালানিন লাস্টে একটা অ্যালানিন মিডিলে গ্লুটামেট আর লাইসিন সেম এইটার মধ্যে যা আছে এটার মধ্যে সেম স্ট্রাকচার রয়েছে ঠিক আছে একটা চার নম্বরের সাথে মানে একটা চার নম্বর মানে একটার অ্যালানিনের সাথে আরেকটা তিন নম্বর তিন নম্বর মানে লাইসিন একটার অ্যালানিনের সাথে আরেকটা লাইসিনের মধ্যে ইন্টারব্রিজটা হচ্ছে ইন্টারব্রিজটা কার থ্রুতে হচ্ছে ক্রস লিঙ্কিং যেটা হচ্ছে সেটা কার থ্রুতে হচ্ছে সেটা পাঁচটা গ্লাইসিন মলিকিউল পাঁচখানা গ্লাইসিন মলিকিউল নিজেদের মধ্যে বাইন্ড করছে একটা তিন নম্বরের সাথে আরেকটা চার নম্বরের মধ্যে বাইন্ড করে ক্রস লিঙ্কিং করছে নিজেদের মধ্যে ঠিক আছে এই গেল পুরো আমার স্ট্রাকচারটা তাহলে আমরা আরেকবার ব্যাকে চলে যাই ব্যাকে কি কি দেখছি ন্যাগ আর ন্যাম দুজনের মধ্যে চারটে করে পেপটাইট রয়েছে এখানে যেটা আমরা দেখলাম এক সেকেন্ড চারটে করে পেপটাইট রয়েছে সবার মধ্যে একটা তিন নম্বরের সাথে আরেকটা চার নম্বরের মধ্যে বাইন্ড করছে কি দিয়ে টেট্রা গ্লাইসিন দিয়ে ঠিক আছে সরি পেন্টা গ্লাইসিন দিয়ে পাঁচটা গ্লাইসিন মলিকিউলের মলিকিউল দিয়ে এদের মধ্যে বাইন্ডিংটা হচ্ছে ঠিক আছে আর এদের মধ্যে কি কি অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো আমার ডি অ্যালানিন ডি গ্লুটামেট এল লাইসিন সরি এল অ্যালানিন ডি গ্লুটামেট এল লাইসিন এবং ডি অ্যালানিন ঠিক আছে এই দিয়ে এই চারটে অ্যামিনো অ্যাসিড আর মাঝখানে আমার পাঁচটা গ্লাইসিন ওকে তো নেক্সট আমরা আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে আমরা এই চারটে টেট্রা পেপটাইট দেখলাম এবং পেন্টা গ্লাইসিন দেখলাম পেন্টা গ্লাইসিনের ক্রস ব্রিজ দেখলাম এই জিনিসটা আমরা গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো মানে এই যে গ্লাইসিন ইন্টারব্রিজটা আমরা দেখছি এই গ্লাইসিন ইন্টারব্রিজটা আমরা অনলি গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটা ডাইরেক্ট লিঙ্ক দেখতে পাবো তিন নম্বর আর পাঁচ নম্বরের মধ্যে ঠিক আছে কিন্তু এটা কেন কারণটা কি আমরা গ্লাইসিনের মধ্যে ইন্টারব্রিজটা এতটা স্ট্রং দেখতে পেলাম কিন্তু সরি গ্রাম পজিটিভের মধ্যে এতটা স্ট্রং দেখতে পেলাম কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে স্ট্রং দেখতে পেলাম না কেন কারণ গ্রাম পজিটিভের মধ্যে গ্রাম পজিটিভের মধ্যে পেপ্টোরিয়াল লেয়ারটা অনেক বেশি হয় তাদের মধ্যে কম্প্যাক্টনেস অনেক বেশি কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে পেপ্টোরিয়াল লেয়ার অনেক কম সেজন্য তাদের মধ্যে কম্প্যাক্টনেস অনেক কম পাওয়া যায় ঠিক আছে আর আরেকটা যে আরেকটা পার্থক্য আমরা এখানে দেখব সেটা হলো গিয়ে তিন নম্বরে আমাদের এখানে তিন নম্বরে দেখেছিলাম আমরা লাইসিন এল লাইসিন ছিল কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে ডাই অ্যামিনো পিমিলিক অ্যাসিড চলে এসছে ডাই অ্যামিনো পিমিলিক অ্যাসিডের সাথে আমার এটা আমার তিন নম্বরে আছে তিন নম্বরের সাথে এটা তিন নম্বরের সাথে আমার এটা চার নম্বরের অ্যালানিনের সাথে আমার বাইন্ডিংটা হবে তো গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে কি ডিফারেন্স আসছে গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে তিন নম্বরে যে পেপটাইটটা আছে সেটা আমার হয়ে যাচ্ছে ডাই অ্যামিনো পিমিলিক অ্যাসিড এইটা আছে আর যে চেঞ্জটা আছে সেটা হলো যে ইন্টারব্রিজটা হবে যে ক্রস লিঙ্কিংটা হচ্ছে সেটা গ্লাইসিনের থ্রুতে হচ্ছে না গ্রাম নেগেটিভে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার নেক্সটে আমরা এবার দেখে নেব সিনথেসিস অফ পেপটিরোগ্লাইকেন পেপটিরোগ্লাইকেনটা সিনথেসিস ठीक 
টেট্রাপেপটাইড এইবার এদের মাঝখানে আবার কে আসছে ট্রান্সপেপটিডাইজ নামে একটা এনজাইম আসছে এই ট্রান্সপেপটিডাইজ এনজাইমটা এসে এই দুটো টেট্রাপেপটাইড এর মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং করে বাই গ্লাইসিন গ্লাইসিন যে পাঁচটা গ্লাইসিন দিয়ে এদের মধ্যে ক্রস লিঙ্কিংটা করছে তাহলে এই ক্রস লিঙ্কিংটা কি করে হচ্ছে এক সেকেন্ড এই ক্রস লিঙ্কিংটা হচ্ছে পেন্টা গ্লাইসিন ব্রিজ এই পেন্টা গ্লাইসিন ব্রিজ যেটা তৈরি করছে বা ক্রস লিঙ্কিং যেটা তৈরি কে করছে ট্রান্সপেপটিডাইজ এনজাইমটা এসে এদের মধ্যে ক্রস লিঙ্কিংটা তৈরি করছে তো তার ফলে পুরো যে পেপটিওয়াইকান লেয়ারটা আছে একটা পেপটিওয়াইকান লেয়ার আরেকটা পেপটিওয়াইকান লেয়ারের সাথে খুব কম্প্যাক্ট ভাবে একে অপরকে ধরে রয়েছে এরকম দুটো পেপ টেট্রা পেপটাইড হাতের থ্রুতে ঠিক আছে তো এই পুরো স্ট্রাকচারটা কিভাবে একে অপরকে ধরে রেখেছে সেটা আমরা নেক্সট স্লাইডে এবার দেখব তো ফার্স্টেই আমরা দেখলাম এটা একটা লম্বা পেপটোরিয়াইকান লেয়ারের লেয়ার একটা তার সাথে আমার নেক্সট পেপটোরিয়াইকান লেয়ার এলো এবার আমার গ্লাইসিন ব্রিজটা তৈরি হলো ক্রস লিঙ্কিং হলো নেক্সট আরেকটা আমার পেপটাইড সরি পেপটোরিয়াইকান লেয়ার এলো তার সাথে আমার গ্লাইসিন ব্রিজ দিয়ে তার মধ্যে ইন্টার ক্রস লিঙ্কিং হলো নেক্সট আরেকটা আমার পেপটাইড সরি পেপটোরিয়াইকান লেয়ার এলো তার সাথে আমার গ্লাইসিন দিয়ে ব্রিজ তৈরি হলো ইন্টার ব্রিজ তৈরি হলো ঠিক আছে তো এইভাবে পুরো পেপটোরিয়াইকান লেয়ারটা একটা কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার তৈরি হয় ক্রস লিঙ্কিং এর থ্রুতে ঠিক আছে তো এইবার আমরা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্স দেখে নেব গ্রাম পজিটিভ আর গ্রাম নেগেটিভ এর মধ্যে যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম সেটা আমরা জাস্ট একটা জিস্ট করেছি তো পেপটিওয়াইকান লেয়ার তো পেপটিওয়াইকান লেয়ারের মধ্যে কি ডিফারেন্স গ্রাম পজিটিভ এর ক্ষেত্রে থিন লেয়ার হয় সরি এটা থিক হবে থিক লেয়ার হয় গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে আর গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে থিন হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রাম গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে লেয়ারটা অনেক মোটা কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে অনেক পাতলা হয় ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখবো টিকোইক অ্যাসিড টিকোইক অ্যাসিড আমাদের গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট হয় যেটা দেখছি এই যে এইগুলো এইগুলো আমাদের টিকোইক অ্যাসিড টিকোইক অ্যাসিড আমাদের শুধু গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে কোনো টিকোইক অ্যাসিড পাওয়া যায় না এরপর আছে লিপিড লিপিড ভেরি লিটিল প্রেজেন্ট মানে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় বা পাওয়াও যায় না অনেক সময় কিন্তু লিপোপলিসাকারাইড পাওয়া যায় গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে কেন কোথায় পাওয়া যায় সেটা হলো কি আমাদের যে আউটার মেমব্রেন আউটার মেমব্রেনের ওপরে এটা যদি আমরা জুম করি আমরা জুম করলে এখানে দেখতে পাবো এই যে আমার এখানে যে ব্ল্যাক কালারের এক্সটার্নাল পার্ট গুলো রয়েছে এটাকে আমার বলা হচ্ছে লিপোপলিসাকারাইড লিপিড মলিকুলের সাথে সুগার মলিকিউল বা পলিসাকারাইড মলিকিউল অ্যাড হয়ে রয়েছে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লিপোপলিসাকারাইড ঠিক আছে যেটা কিনা শুধুমাত্র গ্রাম নেগেটিভেই দেখা যাচ্ছে নেক্সট হলো আমার আউটার মেমব্রেন আউটার মেমব্রেন আমার গ্রাম পজিটিভ অ্যাবসেন্ট কোন আউটার মেমব্রেন নেই কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে আউটার মেমব্রেন প্রেজেন্ট পেরিপ্লাজমিক স্পেস পেরিপ্লাজমিক স্পেস কি আমার আউটার মেমব্রেন আর ইনার মেমব্রেনের মাঝের যে স্পেসটা সেটাকেই বলা হচ্ছে পেরিপ্লাজমিক স্পেস যেটা বেসিক্যালি আমাদের গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট হয় বা খুব কম পরিমাণে বা অল্প পরিমাণে পেরিপ্লাজমিক স্পেস পাওয়া যায় কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে অনেকটা বেশি পরিমাণে দেখা যায় ঠিক আছে তো নেক্সট আমার সেল সেলের যে শেপ তো এটা অলওয়েজ রিজিড রিজিড হয় কারণ কারণ এর মধ্যে পেপ্রোয়াইকেন লেয়ারটা অনেক বেশি কম্প্যাক্ট পরিমাণে থাকে আর এটা গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে রিজিড বা ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্স রিজিড বা ফ্লেক্সিবল দুটোই হতে পারে কারণ এর পেপ্রোয়াইকেন লেয়ারটা অতটা পরিমাণও থাকে না যতটা পরিমাণে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকে নেক্সট আমরা দেখব নেক্সট আমরা দেখবো রেজাল্ট রেজাল্ট অফ এনজাইম ডাইজেশন তো কোনো এনজাইম দিয়ে যদি আমি ডাইজেস্ট করি আমার সেল ওয়ালটাকে বা পেপ্রোয়াইকেন লেয়ারটাকে তার ফলে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যে সেলটা পাওয়া যায় সেল ওয়াল লেস যে ব্যাকটেরিয়াটা পাওয়া যায় সেটাকে প্রোটোপ্লাস বলছে আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমি সেল ওয়ালটাকে সরিয়ে দিই কোনো ট্রিটমেন্ট করে তাহলে যে ব্যাকটেরিয়াটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলছে যে সেলটা স্ট্রাকচার পাওয়া যাবে সেটাকে বলছে স্পেরোপ্লাস ঠিক আছে এবার সেন্সিটিভিটি টু ডাইজ অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিবায়োটিক্স এর এগেনস্টে কোনটা বেশি সেন্সিটিভ হয় মোস্ট সেন্সিটিভ হয় গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কারণ কি কারণ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে পেপটোয়াইকেন লেয়ারটা আছে সেটা অনেক বেশি মোটা সেই জন্য যেসব অ্যান্টিবায়োটিক পেপটোয়াইকেন লেয়ারটাকে ডিগ্রেড করতে পারে তারা গ্রাম পজিটিভকে মেরে ফেলতে পারবে কিন্তু যারা পেপটোয়াইকেন লেয়ারটাকে ডিগ্রেড করতে পারলেও যাদের মধ্যে পেপটোয়াইকেন লেয়ারটাই সেই পরিমাণে ন
যাদের মধ্যে পেপটিডাইকেন লেয়ার কম ঠিক আছে তো গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে পেপটিডাইকেন লেয়ারটা অনেক বেশি থিন হয় বা পাতলা হয় সেই জন্য এটার উপর বেশি কার্যকরী করতে কার্যকরী হবে না ঠিক আছে তো গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে एग्जांपल কি স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিয়াস গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে एग्जांपल এসচেশিয়া কোলাই ওকে তো নেক্সট স্লাইডে আমরা এবার চলে যাব নেক্সট টাইম আমরা দেখে নেব অ্যান্টিবায়োটিক্স অন ব্যাকটেরিয়াল সেল সেল ওয়াল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের উপর কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে এদেরকে নষ্ট করে সেটা আমরা দেখব বা কিভাবে সেল ওয়ালকে মেরে ফেলে কিল করে তো ফার্স্ট যে অ্যান্টিবায়োটিকটা সেটা হলো আমার পেনিসিলিন তো পেনিসিলিন কিভাবে কাজ করে পেনিসিলিন কিল ব্যাকটেরিয়া থ্রু বাইন্ডিং থ্রু বাইন্ডিং অফ দ্য বিটা ল্যাকটাম রিং মানে পেনিসিলিনের মধ্যে একটা বিটা ল্যাকটাম রিং থাকে যেটা কিনা বাইন্ড করে গিয়ে ট্রান্সপেপটাইডেস নামে এনজাইমটা এই ট্রান্সপেপটাইডেস এনজাইমটা কি করে এটা ট্রান্সপেপটাইডেস এনজাইম গ্লাইসিন যে পেনটা ব্রিজ আছে সেটাকে সেটা থ্রুতে ক্রস লিঙ্কিং করায় একটা পেপটোরাইগান লেয়ারের সাথে আরেকটা পেপটোরাইগান লেয়ারের পেপটাইড গুলোর মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং করায় তো যদি এটা ক্রস লিঙ্কিং না হয় তাহলে কম্প্যাক্ট ব্যাপারটা থাকবে না তারপরে ব্যাকটেরিয়াটা খুব সহজেই অসমোটিক প্রেসার দিলে ডিগ্রেড হয়ে যাবে বা ব্রাস করে যাবে তো যেহেতু এই বিটাল একটা রিং এই পেনিসিলিনের বিটাল একটা রিংটা কি করে ট্রান্সপেপটাইডেস এনজাইমটাকে এনজাইমটার সাথে বাইন্ড করে ওটাকে ইনিভিট করে দেয় তার ফলে সেল 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 লিঙ্কিং অ্যাক্টিভিটি এবং প্রিভেন্টিং নিউ সেল ওয়াল ফরমেশান তো ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সেল ওয়াল ফরমেশানটাই হয় না নতুন করে তো সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটাই আমরা এবার দেখে নেব তো এই হলো কি আমার পেপটিলোয়াকেন লেয়ারটা এই আমার টেট্রাপেপটাইড এর সাথে আমার আরেকটা লেয়ার এলো আরেকটা পেপটিলোয়াকেন লেয়ার এই আমার টেট্রাপেপটাইড এবার আমার ট্রান্সপেপটাইডেস আসছে এই ট্রান্সপেপটাইডেস এর সাথে আমার পেনিসিলিন এসে বাইন্ড করে গেল তো তার ফলে কোনো গ্লাইসিন ইন্টারব্রিজ হবে না নো ক্রস লিঙ্কিং কোনো ক্রস লিঙ্কিং হলো না তো তার ফলে আমার কি হবে তো তার ফলে আমার প্রত্যেকটা পেপটোলাইকান যে লেয়ার গুলো সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভালো করে বাইন্ড করতে পারবে না তো তার ফলে কম্প্যাক্টনেসটা থাকবে না তো তার ফলে যদি বাইরে থেকে কোনো অসমোটিক শক আসে বা ভেতর থেকে অসমোটিক শকের থ্রুতে সেলটা ব্রাস্ট করে যাবে বা সেলটা ফেটে যাবে ঠিক আছে তো এর ফলে পুরো পুরো সেলটার ক্ষেত্রে কি হবে মানে কম্প্যাক্টনেসে কি এফেক্ট করবে যদি না তাদের মধ্যে ক্রস এই ক্রস লিঙ্কিংটা যদি না হয় তাহলে কম্প্যাক্টনেসের মধ্যে কি এফেক্ট করবে সেটা আমরা এখন দেখব এই যে সবকটা পেপটোরিয়াকেন লেয়ার আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে নিজেদের থেকে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে তো তার ফলে কম্প্যাক্টনেসটা থাকবে না বা ক্রস লিঙ্কিং এর থ্রুতে যে স্ট্রাকচারটার মধ্যে কম্প্যাক্ট ব্যাপারটা ছিল সেটা থাকবে না আর ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট একটা এনজাইম দেখবো সেটা হলো লাইসোজাইম এই লাইসোজাইম কি করছে লাইসোজাইম ইজ এ গ্লাইকোসাইড হাইড্রোলাইজ দ্যাট ক্যাটালাইজ দা হাইড্রোলাইসিস অফ ওয়ান ফোর বিটা লিঙ্কেজ বিটুইন এন অ্যাসিটাইল নিউরামিক অ্যাসিড অ্যান্ড এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন মানে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং এন অ্যাসিটাইল নিউরামিক অ্যাসিড মানে ন্যাক আর ন্যামের মধ্যে যে বাইন্ডিংটা হচ্ছে সেটা ওয়ান ফোর বিটা লিঙ্কেজ বাইন্ডিং দিয়ে হচ্ছে এই ওয়ান ফোর বিটা লিঙ্কেজটাকে ভেঙে দিচ্ছে বা হাইড্রোলাইসিস করে দিচ্ছে কে এই লাইসোজাইম এনজাইমটা কিভাবে আমরা এখানে দেখে নিই এই যে এটা আমার ন্যাগের স্ট্রাকচার এটা আমার ন্যামে সরি এটা আমার ন্যাক क्लीफ कर दिखे कई लाइसोजाइम एस क्लीफ कर दिखे तरह लेयर से तैर होते ठीक है तो ये सेल वाल मान नष्ट कर दी डिग्रेड कर दीचे क्षेत्र মানে যেটা আমাদেরকে পেপটিডোগ্লাইকেন লেয়ার বলা হচ্ছে সেটার বদলে আর আরকিয়ার ক্ষেত্রে সিউডোমিউরিন দিয়ে তৈরি হবে মানে পেপটিডোগ্লাইকেনের বদলে এরা সিউডোমিউরিন দিয়ে তৈরি হয় এক নম্বর দু নম্বর হলো আমরা দেখেছি যে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং এন অ্যাসিটাইল নিউরামিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হচ্ছে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন থাকবে কিন্তু এন অ্যাসিটাইল নিউরামিক অ্যাসিড থাকবে না মানে এদের কাছে ন্যামটা নেই ন্যামের বোতলে কি আছে এদের এন অ্যাসিটাইল ট্যালো 
সামিউরনিক অ্যাসিড ঠিক আছে এন অ্যাসিটাইল ট্যালো সামিউরনিক অ্যাসিড এদের কাছে থাকছে এছাড়াও আর কি চেঞ্জ আছে এদের মধ্যে যে গ্লাইকোসাইডিক বন্ডটা হচ্ছে সেই বন্ডটা বিটা ওয়ান থ্রি লিঙ্কেজ দিয়ে হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যখন আমরা দেখলাম যে পেপটিটোয়াইকেন লেয়ারের মধ্যে ন্যাগ আর ন্যামের মধ্যে যে বাইন্ডিংটা হয়েছিল সেটা বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ দিয়ে হয়েছিল কিন্তু আর কে আর ক্ষেত্রে বিটা ওয়ান থ্রি লিঙ্কেজের থ্রুতে গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের থ্রুতে এদের মধ্যে হচ্ছে এবং এদের যে সেল ওয়ালটা সেটা সিউডো মিউরিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে এবং সিউডো মিউরিনের মধ্যে ন্যাগ ন্যাম থাকছে না শুধু ন্যাগ থাকছে এনাসিটাইল গ্লুকোসামিন থাকছে এবং ন্যামের বদলে থাকছে এনাসিটাইল ট্যালোসামিউনিক অ্যাসিড ওকে তো এটাই হলো মেইন ডিফারেন্স বিটুইন আর কিউ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল এবং ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল আচ্ছা এইবার আমরা লাস্ট টপিক যেটা সেটা হলো গিয়ে সেল ওয়াল লেস ব্যাকটেরিয়া তো আমরা এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া দেখব যাদের মধ্যে সেল ওয়াল থাকে না এবং আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দেখব যারা সেল ওয়াল ডেফিসিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়া মানে সেল ওয়াল তাদের নর্মালি থাকে কিন্তু কিছু কেমিক্যাল ডিগ্রেডেশনের ফলে তাদের সেল ওয়ালটা মানে নষ্ট হয়ে গেছে তো সে ফার্স্টে আমরা দেখতে নেব সেল ওয়াল ডেফিসিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়া সো যাদেরকে এল ফর্ম অফ ব্যাকটেরিয়া বলা হচ্ছে বা সেল ওয়াল ডেফিসিয়েন্ট ব্যাকটেরিয়া বলা হচ্ছে তো বেসিক্যালি কি তো এটা ধরা যাক একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এটা একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যার বাইরে সেল ওয়ালটা রয়েছে ভেতরে প্লাজমা এমব্রেনটা রয়েছে ঠিক আছে তো আমি যদি কোনো কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি এটার উপর যদি কোনো কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি তাহলে যেটা কিনা পেপটিরোয়াইকেন লেয়ারটাকে নষ্ট করে দেবে তার ফলে কি হবে আমার বাইরের সেল ওয়ালটা আর থাকছে না সেল ওয়ালটা থাকছে না শুধু আমার থাকছে সেল মেমব্রেনটা তো এই অবস্থায় গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যার কিনা সেল ওয়াল নেই ল্যাক অফ সেল ওয়াল তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট ঠিক আছে এবার এবার আমরা চলে আসছি গ্রাম নেগেটিভ এর ক্ষেত্রে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যাদের কিনা প্রথমে প্লাজমা মেমব্রেন তার বাইরে সরি প্লাজমা সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন তার বাইরে থাকছে আমাদের পেপটিরোয়াইকেন লেয়ার বা সেল ওয়াল তার বাইরে থাকছে আউটার মেমব্রেন তো সেল মেমব্রেন পেপটিরোয়াইকেন লেয়ার আউটার মেমব্রেন তিনটে লেয়ার থাকছে এদের উপর যদি আমরা কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি তার ফলে পেপটিরোয়াইকেন লেয়ারটা বা সেল ওয়ালটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তার ফলে কি থাকবে তাহলে তাদের একটা সেল মেমব্রেন থাকবে সেল মেমব্রেন থাকবে এবং আউটার মেমব্রেন থাকবে তো এই গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যাদের কিনা সেল ওয়ালটাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে সেল ওয়াল লেস ও সেল ওয়াল ল্যাক ব্যাকটেরিয়াকে স্ফেডোপ্লাস্ট বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো এবার আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো এখানে আমরা বললাম এল ফর্ম অফ ব্যাকটেরিয়া তো এই এল এদের দুজনকেই এদের দুজনকেই মানে স্ফেডোপ্লাস্ট আর লন্ডন তো এই এমি এমি কিলিয়ানবার্গার নোবেল যিনি ছিলেন তিনি এই এল ফর্মটার নামকরণ করেছিলেন কিসের থ্রুতে এই লিস্টার ইনস্টিটিউট অফ লন্ডন লিস্টার ইনস্টিটিউট যেটা কিনা লন্ডনে রয়েছে সেখানে উনি কাজ করতেন এই লিস্টারের এল বা লন্ডনের এল এর জন্যই ইনি এটা নাম দিয়েছিলেন এল ফর্ম ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে তো ওনার নাম অনুসারে এটা দেওয়া হয়েছে তো লাস্ট আমরা দেখব সেল ওয়াল লেস ব্যাকটেরিয়া যাদের মধ্যে সেল ওয়াল একেবারেই মানে প্রথম থেকে তাদের মধ্যে সেল ওয়াল নেই কোন কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের দরকার হয়নি তারা প্রথম থেকে সেল ওয়াল লেস ব্যাকটেরিয়া তো ফিউ ব্যাকটেরিয়া এবেল টু লিভ অর এক্সিস্ট উইদাউট সেল ওয়াল সেল ওয়াল ছাড়াও কিছু ব্যাকটেরিয়া বাঁচে সেরকম কারা সেরকম হলো মাইক্রোপ্লাজমা যাদের মধ্যে কোন রকম সেল ওয়াল নেই এই মাইক্রোপ্লাজমা কিভাবে বাঁচে তাহলে এই মাইক্রোপ্লাজমার মধ্যে মাইক্রোপ্লাজম যে সেল প্লাজমা মেমব্রেন তার মধ্যে স্টেরল লাইক কিছু মলিকিউল থাকে যেগুলো তাদের হেল্প করে অসমোটিক্যালি প্রোটেক্টেড এনভারমেন্টে বেঁচে থাকতে মানে যদি অসমোটিক প্রেশার অনেক বেশি হয় তাহলে এই স্টেরল লাইক যে মলিকিউল তাদের প্লাজমা এনভারমেন্ট রয়েছে এটা তাদের হেল্প করে সেই এনভারমেন্টে বেঁচে থাকার জন্য ঠিক আছে তো এটাই ছিল আমাদের পুরো আজকের টপিক সেল ওয়াল নিয়ে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল নিয়ে ঠিক আছে ওকে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও